Efling kannar vilja baklandsins til að bóða til verkfalla. Ef það verður samþýtt, hefst kostningum verkfallsbóðun ræstingar fólks líklega strax í næstu viku. Framkvæmtastjóri samtaka atvinnulífsins segir átöku samningaborðið eðlileg. Alexei Navalny verður jarðaður í Mosku á föstudag. Ekki að hans kallar Putin Rússlandsforseta blóðugt skrýmsli og hvetur Evrópuþingi til að beita öðrum úræðum en viðskiptaþingunum á Rússa. Mikið verk er eftir við jarðkönun í Grindavík. Þeir sem mæla göturnar í bænum eru þó í fullri vinnu alla daga og hafa fundið holrými víða. Viðvarandi læknaskortur er mjög alvarlegt mál sem ég er fórstjóri í heilsugestu höfuborgarsvæðisins. Álag á alla heilbrigði starfsmenn er mikið og stórhluti vinnutíma lækna fyrir að skrá niður upplýsingar. Það nýggjast minni tími til að sinna sjúklingum. Tjón á verslunum undir verkstæðinu í fellsmúla sem kviknaði í fyrir um tveimur vikum er umtalsvert. Enn lekur vatnin í verslanirnar en það ekkert þak á húsinu og sterk bruna og efnalegt liggur í loftinu. Komið sæl, samningaviðræður milli samflóts eflingar starfskrennarsambandsins og samiðinaður við samtökaturnilífsins eru í uppnámi. Þetta segir formaður eflingar sem fundar nú með samningarnefndinni um hvort tilefni sé til að bóða til verkvarsaðgerða. Hólmfriði dagin í friðanstóti fréttamöð, þú hefur fylst með þessum viðræðum undarfarna daga. Já, hvernig meðar þeim? Já, hér var allavega fundur í karpúsinu á milli samtaka aðurlýsins og starfskrænsambandsins og samiðnar til rúmlega fjögur í dag. Ebling mætti ekki til þessa fundar. Það er óvæta að segja að það hafi verið þó fyrir ykkar þungt yfir fórustu hinna félagana sem mættu hérna í morgun. Blessaður, hvernig miðar þessum viðræðum? Þetta gengur bara hægt en ákveðið, sko. Já, ég held ég verði bara að nota orðið, staðan er afar viðkvæm eins og er. Þú talaðir um að þið næðir líklega saman fyrir viku lok, er útlitt fyrir það ennþá? Ég held að það sé útilokað. Þetta er gjörbreyttur tótt frá því sem var fyrir í vikunni. Þá var talað um að atriði sem út og staði í samningagerðinni væri ekki þess eðlis að það væri ekki ekkert að ná saman um þau jafnvel bara núna setna í vikunni og fyrir löngu væri búið að semja um launaleiðin en það var síðdegis í gær sem að þessi andi breyttist. Þá eru samtök aðvinnlýsins án okkar aðkomu búin að opna launaleiðin við aðra hópa við herri launa að hópa innan alþjóðsamandsins, búin að semja þar um ríflegri hækkanir og þetta gerði það auðvitað verkum að samskiptin, samtalið, samninga viðræðarnar fóru auðvitað já, bara í algjörst uppnám. Það er brjálaðaslegt að verða vitni að þessum vinnubröðum, það er bara þannig. Ég ímynda mér að já, að verkvalsbóðanir verði meðal þeirra atriða sem að rætt verða hér í kvöld. Við skulum sjá hvað gerist á næstu dögum. Hópatnir sem að Sólveig vísar það nýja og segir að hafa náð fram betri kjörum eru fagfélögin, það er raf iðnaðarsambandið, félag vélstjóra og málmtækni manna og matvís og þetta eru félög sem hafa þegar hafið undirbúning verkfalla. En eitt af því sem SGS og Ebling er að berjast einna helst fyrir í sínum samningaviðræðum eru bætt kjör ræstingafólks. Í þessum töluðu orðum er einmitt fórist að Eblingar á fundi með samningarnefnd sinni og kannar svona vilja þeirra til verkfalls aðgerða og það eru þá verkföll ræstingafólks og ef þetta verður samþykkt þá verður kostning um það líklega strax í næstu viku. En við hittum Sigriði Margriti í frangöndistjóra SA hérna síðdegis eftir fund. Hún sagði að svona átök við samningaborðið væru eðlileg. Og það er svo sannarlega ekki þannig að við séum að semja með einhverjum öðrum hætti eða það gildi einhver önnur launastefna fyrir eflingu eða aðra. En vissulega í svona viðræðum þá á það til dæmis til að það er hugsanlega verið að hliðra til á milli annara leiða og launaleiðarins en það er einungis gert í samvinni og samstarfi við þá alla aðeila sem setja við samningsborið. Það liggur fyrir. 
þetta er reyndar ekki það sem formaður Eflingar segir. Hún segir að það hafa ekkert verið haft samráð við þau áðurinn að þetta var gert. Þegar við erum í viðræðum eins og þessum, þar sem að í rauninni allir þeir sem að sitja við borðið hafa mjög mikla ástríðu fyrir því að verja hagsmunni sinna félagsmanna, þá er eðlilegt að það komi upp átök. Stundum gerist það líka að það koma fyrir í rauninni kannski misskilingur eða samskiptin gætu verið betri. Við vitum ekki til þess að þessi búið boða til formlegs fundar að nýju í þessari deilu en við fylgist að sjálfsögðu áfram með á öllum okkar miðlum. Takk fyrir það, Hólfsýður Dagni Friðjánsdóttir og fylgist að sjálfsögðu með þess að þú segir. En við ætlum að snúa okkur núna að allt öðru. Utanríkisráðuneyti segir ekki hægt að segja til um hvenar hægt verði að koma palestínskum dvalalefishöfum til landsins. Bjarni Benediktsson utarríkisráðherra ræti við ísraelskan kollega sinn símleiðis í dag. Á vef ráðunetisinn segir að ástæða þessa ráðunetinu hafi ekki tekist að koma fólkinu yfir landamærin til eikifta lands sé að á lista íslenska stjórnvalda sé ekki að finna íslenska ríkisborgara eða fólk með tvöfalt ríkisfang, heldur engum gut valalefis hafa. Því þarfnist listin sérstakra skoðunar af hálfu ísraelskra stjórnvalda. Þegar samtengi fáist frá ísraelskum stjórnvöldum sé allt í reyðu að taka á móti fólkinu og fleyti það til Íslands. Hættið að vera fyrirsjáanleg, sagði Júlía Navalnaia. Ekki að rússneska stjórnarandstæðingsins Alexis Navalnís þegar hún ávarpaði Evrópuþingið í dag. Viðskiptaþingarni dygðu ekki á Putin og morðið á Navalnís sýndi að ekki væri hægt að semja við hann. Navalnaja talaði tæpitungulaust við þingmenn Evrópuþingsins í Strasburg í morgun. Skömmu áður hafði verið tilkynnt að útför Alexis Navalnís yrði gerð í Moskvu á föstudag og vísaði hún til þess í upphafið ræðu sinnar. Ég er ekki sér hvað það er. It will be peaceful or where the police will arrest those who have come to say goodbye to my husband. Hún sagði hann að Valni hefði verið pyntaður í fangelsinu í þrjú ár, hann síðan drepin og líkið svífirt. Hún vísaði síðan í raddir þess efnis að semja þyrfti við Vladimir Putin fósita Rússlands um stríðslók í Úkrainu. On the one hand, the public murder has once again showed everyone that Putin is capable of anything and that you cannot negotiate with him. Hún kvatti Evrópuþingið til að nota önnur ráðin viðskiptaþinganir gegn Rússum. Ekki væri hægt að koma fram við Putin eins og hann væri maður með siðferði og siðareglur. If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring. You can... You are not dealing with a politician, but with a bloody monster. Evrópuþingið ræti andlátu Navalny í saðræðinu lokinni og verður ályktun þar sem rústnesk stjórnvöld eru fordæmt, borin upp til atkvæðis á morgun. Vel gengur hjá þeim sem mæla götturnar í Grindavík, jarðkönnun miðar ágætlega en mikið verk eftir. Hólrými í jörðu hafa fundist þar sem þeirra var ekki von. Í jarðkönninni felst í því að skoða og kortleggja sprungur og hólrími undir bænum og greint var frá stöðuna á íbúafundunum í fyrradag. Bláu liturinn táknar stóru sprungurnar í Grindavík, svo stæsta er þeirra þekktust stampólskjá. Það eru nokkra stóru sprungur í bænum sem eru þekktar og við vitum af og það hefur verið mikil fæsla á þeim. Það eru eiginlega hættulegustu sprungurnar. Fyrst voru flóttaleiðir metnar og aðrar götur. Grænu götturnar eru þær sem búið er að klára. Rauði rúðustrikaði flöturinn í bænum táknar svæði sem er lokað. Vísbendingar um hólrými hafa til dæmis fundist á lokuðu svæði við hópsbraut. Rauðu liturinn á myndinni til vinstri táknar hólrími. Vísbendingar um hólrími hafa líka verið kortlegð á víkurbraut og þá hafa einnig fundist hólrími undir ásabraut sem leikur þvert á víkurbraut. Þau hólrími eru aðeins fyrir utan stampólskjá. Við ásabraut stendur einn mitt grunnskólin í bænum. Ekki var veitað um þessi hólrími áður. Á nokkrum stöðum, það er ekki bara þar, þar erum við að sjá vísbendingar um hólrími sem við þurfum að skoða bara nánar. Þetta eru kannski staðir sem eru ekki beinum tengslu við þar kortlöðu sprungur sem við höfum séð og fengið upplýsingar um. Búðar að strengja varúðarbönd kringum lóðir margra húsa við yngurbraut. Þau eru ónýtt og sprungalikur gegnum lóðirnar. Nú er verið að kanna stóru vinnusvæðin við höfnina og líkur því í mars. Þá taka við öll opinn svæði í bænum þegar á meðal húsalóður og bílastæði. 
stóru sprungurnar til er að líka þegar í jarkönnun. Verkinu líkur í vor eða sumar. En ný eldgós eða kvikulaup eru alltaf yfirúfandi og þá þarf að uppfæra. Og þá skoðum við sérstaklega þá staði sem að við höfum mert sem staði sem við höfum ágjör af að við að séu hættu svæði. Það eru mikla fæslur í gangi ennþá á svæðinu þannig að þessi sprungur er á hreyfingu og þannig að ég myndi ekki ráðlega núlega fólki að vera mikið í bænd. Tugir þúsunda skiluðu auðu í forvali demokrata í Michigan fyrir forsetakostningarnar í bandarjanum til að mótmála stöðningi stjórnvalda við hernaðan á gasa. Þó að Joe Biden hafi unnið auðveldan sigur í forvalinum eru málefni gasa þannig geta valdið honum vandræðum í kostningabarðunni. Bæði republikanar og demokratar heldu forval fyrir forsetakostningarnar í Michigan í gærkvöld. Úrslitin komið ekki á óvart, öruggir sigrar hjá Donald Trump í vali republikana og Joe Biden í vali demokrata. Úrslitin verða að teljast vonbriði fyrir Joe Biden þó að hann hafi fengið 80% atkvæða. Tugir þúsunda skiluðu auðu í forvalinu til að mótmæla afstöðu bandaríkjana til stríðsins á Gaza, þar sem þeir hafa stutt Ísraelsmenn. Og þó að sigrinum hafi verið fagnað, var skilabóðunum líka komið áleiðis. Bandreikjastjórn hefur einmitt reglulega beitt neitunarvaldi gegn ályktunum um vopnalli í öryggisráði saminuðu þjóðana. Það ætlar að reynast Biden erfitt en viðræður um vopnalli standa þó yfir þessa dagana. Biden hefur ekki tjáð sig um þessi auðu atkvæði. Sigurinn hjá Donald Trump á Nikki Haley í forvali republikana var einnig öruggur og fátt virðist geta komið í veg fyrir að hann verði fórsætaefni republikana. This November the great state of Michigan is going to tell crooked Joe Biden you're fired, get the hell out of here. Á þriðjudaginn kemur er svo kallaður ofur þriðjudagur þar sem báðir flokkar halda forval í um 15 ríkjum. Pétur Jökull Jónasson sem lögreglan á Hauðaborgarsvæðinu fekk alþjóða lögreglan interpúl til að lýsa eftir um miða mánuðin var hann tekin á keflaðingurflugvilli í gæs. Hann var síðan leittur fyrir dómara og úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald í tengslu við rannsókn á langstærsta kókainmáli Íslandsjóðunar. Fjórir Íslendingar hafa þegar flottið dóm fyrir aðeins sína að málunum en það snerist um smykla á hundrað kílóum á kókaini sem hafði verið kirfilega falið í timbrudrumbum. Timbrið átti að flytja með gámi frá Brasilíu til Íslands með viðkomu í Rotterdam. Viðvarandi læknarskostur er mjög alvarlegt mál sig í fórstöðu hilsugjöslu höfuborgarsvæðisins. Starfsfólk vantar allstaðar í hilbriðiskerfunum og þörf á þjónustu er miklu meiri en hægt er að anna. Bjóða verður starfsfólki upp á hæfilegt vinnuálag. Hilsugjöslan hefka góðan dag. Álag á hilbriðiskerfið hefur sjaldan verið meira en um þessar myndir. Læknarskostur er staðreynd og löngbið eftir þjónustu í síma eða á hilsugjöslustöð er líka staðreynd. Ég held að þetta er nú bara staða sem við erum að sjá í öllu hilbriðiskerfinu. Það vantar hilbriðistarfsfólk til starfa eftir spurnin eftir þjónustu er alltaf meiri heldur en við getum sint. En ég get alveg lofa því að þeir sem þurfa að fá þjónustu hjá okkur fljótt þeir fá hann. Bið er orðin eðlilegur hlutur í hilbriðisjónustu, segir Sigríði Dóra og því hefur verið gripið til þess ráðs að veita fyrstu ráðgjóf á hilsuveru í símanúmerinu 1700 og á netsfjalli. Reyntur að bregðast við ástandinu því staðarendin er svo að bara á höfuborgarsvæðinu vantar tugi heimilislagna. En hvað er til ráða? Við þurfum að vera aðlaðandi vinnustaður og það þýðir að við þurfum að hafa hæfilegt álag, fólk þarf að hafa úrræði og það er líka allar starfsæðstæður, minna nú er mikið verið að tala um álögut óþarf að skrif finnsku, þetta væri mjög gott að þetta væri lagað. Og þar á Sigríði Dóra við umsýsluna í kringum sjúklinga, til dæmis þegar stór hluti af vinnutíma lækna fyrir að skrá niður upplýsingar í tölvu sem var áður í höndum læknaritara og kemur því niður á þjónustu lækna við sjúklingana. En myndur að segja að þessi læknaskostur sem að virðist orðin tölvust viðvarandi hér, hann sé alvarlegur? Alveg, hann er klárlega mjög alvarlegur og veldur miklu álægi á alla, því það er alltaf erfitt að vera að starfa við eitthvað það sem getur ekki veitt á þjónustu sem þú vilt, þannig að þetta er mjög alvarlegt mál. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd norska þingsins segir Erni Sólberg, leitu að hægri flokksins og fyrirrandi fórsættisráðþera, hafa framið mjög gagrinnisvert hæfisbrot í fórsættisráðþera til sinni. 
Í úrskurði nefndarna segir að brot Sólberg fyrirleist í að afla sér ekki upplýsinga um hlutabriðaviðskipti einumannsins en hann síslaði með annars með bref í fyrirtæki sem tengdust málum á borði Sólberg í starfi fórsættisráþeira. Sólberg vissi ekki af þessum viðskiptum. Fjórir aðri fyrirrandi ráþeirar allir úr núverandi ríkistjórn voru til umfjöllunar hjá nefndinni og var úrskurð að þrýr þeirra hefðu framið hæfisbrot, þó ekki jafn alvarleg. Nú, Hallgrímur Indriðarsson, ég hvaða afleiðingar hefur þetta? Þetta er náttúrulega alvarlegast fyrir Sólberg. Hún braut ekki aðeins hæfisreglur, heldur er líka gagrýnd sem flokksleiðtogi fyrir að tryggja ekki hæfi sinna flokksfélaga almennilega. Og samstarflokkar hennar eru sammála um það að þetta brot sé alvarlegt. Jónas Gar Störi fósætti sáðurið á leiðtóð í verkamanna flokksins, hann fær einnig gagrýni fyrir að svona, fyrir svona losara bara í að tryggja hæfi þingmanna og, og ráðþeira í flokknum. Þrýr af hans flokksmönnum fá uh, úrskurð um gagrýnisverð hæfisbrot og eitt er að uh, fyrir uh, hlutabrýfaði skipti einmannsins í tengdum fyrirtækjum og svo tveir fyrir að já, skipa vini eða vandamenn í, í uh, ofinbyrja embætti. En hvernig hafa svo viðbröðin verið? Já, Sólberg sjálf, hún hefur ítrekað afsökunabeðni sína frá því máli kom fyrst upp og störi viðurkenni líka svona ákveðin losara bragg innan, innan síns flokks. En það sem á kannski eftir að koma í ljós er stuðningur við Sólberg meðal samstarflokka hægri flokksins. Kristileigi demokratar hafa sagt að þeir stiði Sólberg áfram sem fórsætti sáðra efni og það er svona talið frekar líklegra en hitt að, að hinir muni gera það á endanum en fulltrúi venstri í stjórnskipinu og eftirlýsnefnd sem er enda formaðurinn að líkar uh, hann vildi svona ekki alveg svona tala út um það þegar hann var spurður í dag. Så det är er min uppgift att värdera vad konsekvenserna vill ha för detta vill ha för framtida samarbete. Min uppgift har varit utelukkande att se på vad menar vi är er riktigt att göra i denna saken. Och i denna saken menar vi det är er helt riktigt och helt berättigat att ge Anna Solberg stark kritik för de allvarliga brotten på habilitetsregelverket som hon har stått för. Det betyder att vi har haft en statsminister i åtta år som har varit inabil i ett långt större saker än det eh, man kan förvänta. Fjögur ár eru liðin síðan fyrsta COVID-smiti greindist hér á landi og við tókum miklir óvissutímar. Sumir eru enn að jafna sig á veikindunum og eitt til tveir leita á reykjarlund í hverju viku. Íslendingur á fimmtugsaldri er í sótt kví á smitsjúkdómadild Landspítalans með COVID-19 koronaveiruna. Ég held að það með alveg gera að ráða fyrir fleiri smitum og, 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 og hérna, hversu mörg það verða það er ógerningur að segja nokkuð til um það en, en ég býst alveg því að þau verði fleiri já. Alls greindust ellefum með kóruna verið smit í gær. 32 ný tilfelli greindust í gær. 73 greindust með COVID-19 síðasta sólarhring. 99 greindust með kóruna verið að hér á landi í gær. Fjöldi COVID-smita í gær var 178. 795 greindust með COVID-19 í gær og 8. Og þar með var hann hafin. Kóruna verið faraldurinn á Íslandi. Tímabild tveggja metra reglu, fjölda takmarkana, grímu skildu og sprytt notkunar. Á þessum tímapunkti óraði sóttvarnarlækni sennilega ekki fyrir því að fjórum árum seinna erðu staðfest smit orðin rúmlega 210.000 talsins. Tæplega 300 manns hafa látist af völdum sjúkdómsins hér á landi og margir leita enn á reykjalund vegna veikinda. Líf Hafdísar umturnaðist þegar hún greindist með COVID fyrir tveimur árum. Hún er með bakgrunni í þróttum og var landsliðskona í handbolta og aðtunumaður um tíma. Þetta eru rúslega mörg og fjölbreytt og skrítin einkenni sem að ég hef verið að takast á við, er rosalega mikil bara örmögnun, er, rosalega fljóta þreytast, vöðva þreyta, þú veist, er svona, er svo, er svo, hérna, ég hafi ekki svona fyrir styrk í vöðvunum. Í dag getur Hafdís nánast ekkert unnið og verkefni sem fólk á almennt auðvelt með að sinna verða yfir þyrmandi. Það er nú bara til dæmis eins og það að halda heimilinu hreinu, það getur verið verulega erfitt fyrir mig að fara í búð. Hún segir ástandið hafa mikil áhrif á andlegu hliðina. Mikil sorg fylgi því að ganga í gegnum þetta. Það er að syrgja lífið eins og það var, syrgja það að vera heilbrigð, syrgja hvernig kannski það sem að hefði orðið framtíðina. Eigendur fataverslunar í Fellsmúla sjá ekki fyrir sér rekstur á sama stað eftir bruna sem varð í húsinu fyrir tæpum tveimur vikum. Sleifjölagið reiknar með að opna á ný en líklega ekki fyrir hann eftir einhverja mánuði. Það drýpur enn úr loftinu í verslun slipfjálagsins og bruna og efnalegt liggur þar yfir. Hér var alveg mikil bleita hérna hjá pallettunum 
lita palettunum okkar og, og hérna við þetta svæði, það var allt á floti. Þetta er bæði vegna slökkvistarfsins og rigningar, en það gaf þak húsins sig í brunanum og vatn á greiða leið inn. Dæin eftir brunan lá líka reykjar mökkur yfir vestluninni. Líkti var náttúrulega bara óbærileg þá. Hún er verst inni á lagernum þar sem lekin var líka mestur. En það erum við, höfum við verið að fara hér, erum sækja vörnar að vera með svona gasgrímur á okkur til þess að bara varna okkar öndun á færum. Það sést ekki drúsalega vel þegar maður lítur hérna í við gólfið en þegar betur er að gáð þá liggur sótið hérna yfir. Undanfarið hefur verið unnið þrótlaust við að hreinsa verslunina og pakka saman þeim vörum sem sluppu. Flest eru í túpum og pakningum sem að hægt er að bjarga. Allar hérna, myndlista bækur og vasslitta bækur, þær eru allar ónýtar. Það er bara bækur yfir höfuð allt sem er með pappa. Það til strigar eru líka ónýtir. Sigurbjörg vonast til að hægt verða að opna verslunina aftur sem allra fyrst. Ég hefur það við því að tala alveg um ánið þér sko, því miður. En tjónið er öllu meira hjá fataversluninni Stát sem opnaði í september. Við höldum þetta að sé alveg einhverju tíu miljóna og en það er alveg smá basla að fá allt út tryggingunum. Starf sem er bæði í húsnaði Stát og slippfélagsins veldur á viðgerðum á efri hæðinni, til dæmis svo það hætti að leka. Hólmfríður sér ekki fyrir sér að opna aftur á sama stað, miða við ástandið á húsnæðinu, heldur leita annað. Þegar þú ert með nýja verslun og hún í raunum er bara gjör eyðilegst, þá er það náttúrulega bara rosalegt áfall. Og hvað þá að fara inn að byrja upp á nýtt þar, sko? Og hvað ætlaði bjóðið fóðið hvað slæðsu kvöldsinn, Spergsteinn? Við ætlum að taka upp þráðin frá kveiki gær og halda áfram að fjalla um blóðmerar haldin eins og framkom þar. Sæði blóðbóndi meðal annars að fjögur hrossennar hafi drepist í blóðtöku vegna kunnáttulegsi stýralegna. Arthur Guðlaugsson, framkvöldastjóri Ísteka, verður gestu kastljós og við ræðum líka við Katrinu Jakobsdóttur, settan matvælaráðherra um málið. Við fyrtum líkum öryggismál Íslands og kynnum okkur svo afbyggingu stóriðunar í Helguvík sem er óvenjuleg myndlistarsýning í listasafni Reykjanesbæjar. Takk fyrir það, Bergsteinn, og við lítum til veður. Það hefur verið stilt veður víða um landi í dag og þurft í flestum landsleitum. Norðlag áttverður ríkjandi næstu daga með lítið sáttar ofankom á köflum norðan og austanlands, en lengst af björtu veður í öðrum landsleitum og Theodor Fríir Hervarsson fyrir verðið allt saman að loknum íþóttafréttum sem Eva Björg Bindingsdóttir sér um í kvöld. Hvenna landsliðið í handbolta fær ærið verkefni í kvöld þegar liðið mætir Svíþjóð í undankeppni Evrópumótsins. Bæði lið eru með fullt hús stíga í riðlinum sem stendur. Og hvenna landsliðið í fótbolta kom sér í góða stöðu fyrir undankeppni EM 2025 með sigrunum gegn Serbíu í gær. Sæti í Adild auðveldar leiðina á lokamótið. Og nýtt keppnistímabili í Formúlu 1 hefst um helgina með bara ein kappakstrinum. Sjöfaldi heimsmeistrinn Lewis Hamilton hefur þá lokatímabil sitt í liði Mercedes á þennan fytur sig um sér. Og það var helst í þessum fréttatíma að Eflin kann að vilja baklandsins til að bóða þeir verkvalla. Ef það verður samþýtt hefst kostningum verkvalsbóðum ræstingarfólk líklega strax í næstu viku. Alexeina Valni verður jarðaðir í Moskvu á föstudag ekki hann skallar Putin Rússlands fórsetta blóðust skrimsli og hvetur Evrópuþingi til að beita öðrum úrræðumenn viðskiptaþingunum á Rússa. Mikið verk er eftir við jarðkönun í Grindavík þeir sem mæla götturnar í bænum eru þó í fullri vinnu alla daga og hafa fundið holrými víða. Viðvarandi læknarskostur er mjög alvarlegt mál segir fórstjóri hinsugjöstu höfuborgarsvæðisins álag á alla hilbriði starfsmenni mikið og stórhluti vinnutíma lækna fyrir ég skrániður upplýsingar. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþvörtum veðri og svo kastljósi. Næstu fréttatímar er í útvarpa sjónvarpjöklukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna einar úr.is en við segjum þetta gott að sinni verið sæl.